1480, Moscow's army led by Ivan III faced off against the Mongols across the banks of the Ugra River. But the Muscovites, armed with guns, were too much for the Mongol army. When the Mongols realized reinforcements weren't coming, they retreated. Now Ivan III was free to pursue his ambitions to expand Moscow even further. Despite the rapid rise of Moscow, it was still a vassal of the Mongol Empire. But after the stand at the Ugra River, Ivan III's ongoing refusal to pay tribute antagonized the Mongols. Yet, retribution never came. Cracks had developed in the highest levels of Mongol rule, and the Golden Horde shattered into smaller carnates, beset by infighting. So Moscow was left free to expand. Ivan III continued taking control of smaller Rus principalities by any means necessary. Some had been ruled for over 100 years by an historic enemy, Lithuania. Ivan III was determined to take them back. By 1500, he had turned Moscow into more than just a city or a state. It was an entity that he claimed represented all the Rus people. Ivan's successor, Vasily III, would fight to take back the lands from Lithuania that he believed belonged to Moscow. Grand Prince Vasily III dispatched his Rus army to Lithuania. His goal, to capture the fortress of Smolensk and expand Muscovy's influence. The Rus needed a strong position from which to prepare for their assault on Smolensk. If the Rus could secure each village, they would have use of its military buildings. They needed to choose carefully which village to take first. The Rus took the first village, giving them a base from which to advance. The village of Roslavl was strong in the training of cavalrymen. Ожидаю наказ. Путь. Повинуюсь. 
Иди, трудницы. Коня сделано будет. Скачу на пресс. Направляюсь я куда наказано есть. Сие есть долг мой. Трудитесь, она. Готовьтесь и потрудитесь. Куда направляйтесь? Готов повиноваться есть. Слушаюсь. Что на сейчас начну делать? Трудитесь, надо. Часовые лица. Трудитесь, надо. Начну по пути. Коня сед на месте. Готов, если потрудитесь. Надо бно копать. Готовы, если потрудитесь. Сбираю древеса, я Готов, святость освещает путь мой. Куда направляться? Начинаю строить сейчас. Приготовляйтесь, Арабити. Таков наказ есть. Послушание есть добродетель. Выступайте доблестно, мой Ладницы, на коней садитесь, ладницы. Живу служба, ладницы, на The Rus advanced, taking a second village. The village of Yelnia had a long history of archery expertise. Что накажете? Начинаю строить и сейчас. Иду туда немедленно. Что накажете? Хочу успешно Я построю сие. Кого за знак копейщицы? Запись сделаю. Это должен есть время. Вот и смога. Потрудитесь. Трудитесь, она. Все, я вас... Дети, трудницы нам готовьтесь, если Приготовляйтесь, а наказы исполняйте. <свят> трудитесь, она. Что накажете? Древеса всегда надо нас. Куда направляться? Трудитесь, она. Я Россия. Трудитесь, надо. Готовы есть потрудитесь. Готов есть с ними добрать. Куда направляйтесь? Иди труд. На месте будем скоро. Иди трудница на дно. Накажете? Трудитесь, надо. Аж спальницы наконец будет сделано. Поражаю цель.
The Rus now controlled three outlying villages. The village of Vyazma had supported Smolensk with well-equipped infantrymen. Controlling the outlying villages gave the Rus army a wealth of resources, allowing them to begin planning their assault on Smolensk. Two vital trade routes kept the fortress of Smolensk well supplied. So long as these routes remained active, the Lithuanians could launch counterattacks against Vasily's forces. A Rus ally had stationed cannons in the village of Krasny. If the army could get to the village, they could add the cannons to their arsenal. The Rus were unable to eliminate all the Lithuanian traders. The well-supplied fortress launched an attack. The Rus were nearing the village of Krasny, where Vasily's ally had stored a stockpile of cannons. However, Lithuanians had already captured the village and had it closely guarded. Oh, no! 
The Rus took hold of Krasny, adding a battery of cannons and a valuable research center to their forces. Наказывайте, сделаю все. Древеса собирать и надо. Сыплет смирение. Тихо. Прекрати. Слушай, отказы на жизнь. Новый наказ. Ладьте, порой. Сражение отказать. Надо в телу держать. Покоя. Оружие готово. Наше дело считать. Оружие готово. Оружие полное есть. Наше дело правое есть. Ладники слушают, как это обряд под все приходит для меня приказ, ясен есть. Дайте разумно! Оружие приготовление! Ту наказы! Направляю наши! Немедленно наказ исполню! Пусти тебя на брань! Новые наказы суть. Исполнено будет. Наши гренуюся неприкословия. Ладники слушают врага. Повернуюся. Ладники на брань устремляются. Ладники бред. Мыслите. Мне скачу прямо. Смирение есть долг мой. Пора. Оружие готово. Напрежь по скору, друже верных. Задник, задники, выдвигайтесь. Задники на бр... Немед... Копейщики, поражайте, берите кон. Направляйте разумно. Распишите вой. Куда? Тихо, лучники. Лучники, идем, но не вла... The Rus cut down all the traders, stopping any attempt at resupplying the fortress and leaving its garrison weakened. Yeah, 
часов. Люди готовы. Доказывайте, сделай, слушайте все, сейчас. Вот на Следуйте за пушками. Вот полное есть. Получим всем долг свой. Орудие исполняя. Кони едят в дела. With the thunder of Rus' firepower and the force of overwhelming numbers, the army had breached the mighty walls of Smolensk. All that remained was to eliminate the Lithuanian army in the city itself. Ожидаю на 
With the capture of the mighty fortress of Smolensk, Grand Prince Vasily III had succeeded in retaking the ancestral lands of the Rus. Muscovy's rise to dominance was gathering pace. <laughs> 